Es ist meine zweite Woche im Lager. Jeden Tag kommen mehr. Die Muggelärzte und sogar ein paar unserer eigenen Heiler tun für sie, was sie können. Die Trauer ist allgegenwärtig. Wer die Seuche übersteht, ist für immer durch seinen Verlust gezeichnet. Ein Fieber kann zurückgehen, die Haut mag heilen und sich vernarben, aber diese entsetzliche Leere bleibt. Ich habe einen Mann gesehen, etwa so alt wie mein Vater, der sein Kind verloren hat. Es war unerträglich. Ich, ich fühlte den Drang, ihn etwas Erleichterung zu verschaffen. Ich glaube, die anderen könnten falsch liegen. Ich habe die Macht, diesen armen Seelen zu helfen. Es scheint mir ebenso grausam zu sein, ihnen nicht zu helfen, wie es grausam wäre, sie von ihrem Leid zu erlösen. Amen. Ein Tagebucheintrag von Isadora. Ich sollte ihn aufbewahren. Ich bin hergekommen, um zu lernen, aber jetzt will ich helfen. Mein innerer Konflikt wird täglich schärfer. Es fühlt sich an, als wollte ein Magi, äh, wollte, als wollte eine Magie heilen und helfen. Aber ich würde sie gewaltsam daran hindern. Soll ich alle Hoffnung fahren lassen, werde ich dann nicht ewig bereuen, nicht mehr getan zu haben. Ich kann ihnen nicht in die Augen sehen und dabei doch zugleich wissen, dass ich ihren Herzschmerz lindern könnte. Ich habe heute gesehen, dass der Mann, der mich so an meinen Vater erinnert, das Lager verlassen hat. Sicher kann nichts schief gehen, wenn ich ihm helfe, oder? Ich könnte meine Untersuchungen fortführen, sicherlich, aber das wäre nur ein glücklicher Nebeneffekt davon, mit dieser Fähigkeit Gutes zu tun. Diese Tagebucheinträge stammen offenbar von Isadoras Reisen. Kunde den Keller. Revelio. Levioso. Ja, auf die vier. Lumos. Ist hier noch was? Oh. Lumos. Gruselig. Kunde den Keller. Ja. Das wirst du nicht glauben. Ich sehe die Krypta. Was? Ein Tagtraum? Das passiert mir nämlich auch ständig. Das klingt vielleicht seltsam, aber... Ganz ehrlich? Nichts, was du sagst, klingt mehr seltsam für mich. Ha, danke. Ich kann die Krypta durch diese Steinmauer sehen, wie durch ein Fenster. Das ist schon mal passiert. Bin ganz ohr. Ich glaube, es kommt von meiner Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen. Aber du sagtest, dass du sie nicht wirklich verstehst und auch nicht beherrschst. Stimmt. Und ich weiß noch nicht, was all das bedeutet. Eins weiß ich aber. Und zwar, dass ich durch diese Fenster, die ich sehe, reisen kann. Warte. Wir kommen von hier aus direkt zur Krypta? <lacht> Omen, es wird sprachlos sein. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir vorerst niemandem davon erzählen. Nicht einmal Omenes. Verstanden. Also gut. Unsichtbarer, uralter, magischer Geheimgang. Wir kommen. Ich möchte fast die Luft anhalten. Sagst du dir noch einen schönen Abend und danke für deine Raid, mein Lieber. Viel, viel lieben Dank. Die Krypta. Bin mal gespannt. Man kann halt immer gar nicht lesen, Mann. Ich mag lieber so eine Ladebildschirme, wo man dann irgendwie auf Enter drückt, wo es weitergeht, ne? Finde ich irgendwie schöner. Warum führt die Tür uns hierher? Sebastian, da! Die Jacke ist so geil, ich würde die auch tragen. Ein Triptychon hier? Sieht aus, als würde etwas fehlen. Eine Notiz? Schauen wir mal. Oh, gut. Was hilfreiches in der Nachricht? 
Ja, zeige ich Ihnen gleich. Ich will gerade ganz kurz hier einmal nur so kurz, aber wahrscheinlich werde ich hier noch nichts machen können, ne? Ne. Nur Mainstream. Ein Runensymbol. Die Hüter benutzen ganz ähnliche Symbole. Ich habe nachgedacht. In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter und Ranrock und seine Bande haben dort gesucht. Du hast gesagt, dass Kobolde eine Form dieser alten Magie ausüben könnten. Glaubst du, Anne wurde davon verflucht? Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube nicht. Ich habe keine Spuren bei deiner Schwester gesehen. Hm. Na gut. Aber das heißt nicht, dass es keine alte Magie ist. Wir wissen noch so wenig darüber. Stimmt. Vielleicht liefert uns das Tryptychon Antworten. Dann müssen wir rausfinden, was all das bedeutet. Aber jetzt muss ich erstmal zu Ominous. Keine Sorge, ich sag ihm nichts. Habe ich schon erwähnt, dass Salazar Slytherin hier in Hogwarts anscheinend ein Skriptorium hatte? Hast du nicht. Klingt aber interessant. Irgendeine Ahnung, wo es sein könnte? Nein, Ominous hat es eben erfahren. Ich werde dir sagen, was ich rausfinde. Ich hatte keine Ahnung, zu was unser Besuch bei Anne führen würde. Ich bin ganz durcheinander. Aber ich bin froh, dass du mir alles erzählt hast. Ich melde mich. Bis bald. Sebastian, ich wünsche dir was, mein Lieber. Im Schatten des Anwesens. Level 22. Oder Stufe 22. Kann ich jetzt hier mir so rumfingern? Revelio. Wieso kann ich hier nirgendwo fingern? Ja, ich dachte, Sarazar wäre da. Schade. Okay, warte, ich will mal hier kurz schauen. Ausrüstung war ja, glaube ich, alles Schlechte, was wir gesammelt haben, ne? Ja. Äh, war da noch was? Ach, das, ach ja, hier war ja noch. Ja, eine Stab. Äh, Inwind. War da noch was? In Ausrüstung? Ach, hier Mütze noch. Okay, mitbekommen. Talentpunkte. <lacht> Dunkle Künste machen wir mal. Wir schauen mal, was haben wir denn da? Wir hätten können, um diese Talent frei zu schalten. Ein Flucheffekt äh, heftet länger an einem Gegner. Dauert das Effekt zu Fokus drin verhängt. Das war auch schwierig, ne? Bei einem Treffer von einem beziehungsweise angefrorenen Gegner werden schädliche Splitter vom Ziel ausgeschossen. Ah. Wir machen mal den. Ist ja egal, wir machen ja so, so alle, ne? Ist ja vollkommen Wumpe. Also, nach Möglichkeit. Alle. Sammlung. Ja, okay, den hatten wir doch noch nicht gehabt vorher. Das war der andere Typ. Jetzt, ne? Was war das? Ah, Hauptauftrag, okay. Ja. Okay, gut. 
So, jetzt müssen wir mal schauen. Ah, Ivo sagt, ey, der muss Urlaub nehmen und aufs Kind aufpassen. Bezahlung ist eine Palette Knabenmalz. Hm. Wenn Eggy aber mit ihm redet, dann ist Feierabend. <lacht> er darf Eggy Stimme nicht hören. Dann <lacht> ist Feierabend. Ich mache das mal. Dann haben wir diese Dinger frei. Ja, ist leider so. Ja. <lacht> Aber er mag ja auch beispielsweise Benjamin Blümchen nicht, ne? Mag er auch nicht. Ich mache den Speech, Speech am Handy. <lacht> ja, ja. Eggy ja jetzt zu... Ja, die Stimme ist bei, bei, bei Eggy ist zu markant dafür, also für, für meinen Sohn. Und wie gesagt, abends Benjamin Blümchen kann ich auch nicht mehr anmachen. Mag er auch gar nicht. Ach, das kriegen wir erst, wenn ich ihm dieses scheiß Dinger zurückgegeben habe. Scheißen Dreck. Ja, aber erst ein von. Das ist ja ekelhaft. Dann machen wir den. Beschaffe und teste einen Donnergebräu gegen Gegner. Ah, oh, Donnergebräu. Da müssten wir mal gerade kurz schauen. Ich glaube, da hatte uns aber auch noch was gefehlt. Ich glaube, da hat auch noch was gefehlt. Aber ist doch ganz gut, wenn wir gerade mal kurz hier sind. Ne, da haben wir ja nichts. Donnergebräu. Ja, diese Frucht der Schrumpelfeige, die fehlt noch. Hatte der Typ die nicht vorhin in der Hand? Ne, hatte der Typ vorhin. Ich sollte vorher lesen, bevor ich den Auftrag annehme. Ich glaube, da hatte der Typ vorhin in der Hand. Erstmal hier hin kurz. Kurz. Und dann machen wir nochmal Hauptstory. Da gehen wir nochmal weiter heute. Übe in der Nähe der Zinnen des... Das Fliegen. Jawohl. 4 von 5. Ja, okay. Wir gehen gerade immer so ein Stück raus. Das klappt ja auch so gut mit den Türen. Ah, am liebsten würde ich da runterspringen. Oder hier draufsetzen mit dem Arsch schön. Hui. Mahlzeit. Lass offen, ich komme. Alter, was ein Hund. Donnerwetter. Wie war es wohl vor der Demonstration? Ich gar nichts an. Die Türen sind manchmal furchtbar hier. Die brauchen immer am längsten, die großen. Umso größer die Türen, umso länger dauert es. Trifft aber auch nur bei Türen zu. Hier darf ich ja nicht fliegen, ne? Doch. Okay. Ich will auch einen Besen haben. 
Wolken fliegen. Ui. Die Ballons zählen ja nicht zum kaputt machen, oder? Weil die werden, glaube ich, auch ein bisschen zu dicht aneinander. Ne. Oh, wen haben wir denn da? Ist egal. Wo hoch kann man denn hier? Hier dein Besen. Oh, Dean, danke schön. Vielen, vielen Dank. Danke, 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 danke. Warte mal, ich soll das hier einfach nur üben oder was? Das ich gerade nicht. Hier, geh erstmal runter. Ohne dass der mir was sagt. Alter, das geht doch nicht. Oh, wo kommen die denn alle her? Hörst du wohl auf mich anzuspucken? Du stinkst. Das ist auch ein bisschen was. Oh ja. Warum? Warum leuchtet die Kiste? Deswegen. Lumos. Okay, das ist ja hier. Okay, da wollen wir ja nicht rein. Zumindest jetzt. Geh runter da jetzt. Also ich soll hier einfach nur. Über der Nähe der Zellen, das, das Fliegen, ja. Oh, ups. Aber muss er dafür nicht einfach was starten? Na bitte. Nö. Hat schon gezählt. Perfekt. Ein Ballon kaputt gemacht. Perfekt. Passt. Na gut. Dann können wir zu den nächsten. Äh. 